वेल फ्रेंड्स आइए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ओमेगा नोटेशन क्या होती है देखिए हमारे पास दो फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं एक एफ एन और एक आपका जी एन और मैंने यहाँ पे लिखा है एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एन ठीक है तो इस तरह से यहाँ पे इसको मैं रीड करता हूँ एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी एन दैट मीन सी एन को इस तरह से रीड करते हैं एंड इसकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से होती है कि एफ एन इज ग्रेटर देन सी जी एन वेर सी जो है वो आपका क्या है सी इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट राइट एंड ये कंडीशन जो है एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट वहां पर ये कंडीशन आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी राइट right. तो एक इंपॉर्टेंट चीज थी अगर यहाँ पे इसका अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो आइए इसका अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊ इसका ग्राफ देखते हैं कि किस तरह से हमारा आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ राइट right. ये मेरी एन यहाँ पे होंगी राइट right. इसके बाद यहाँ पे लेट से मेरा कहीं यहाँ पे एन नॉट यहाँ पे आ रहा होगा राइट right. तो एन नॉट के बाद मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया कि एफ एन जो है वो हमेशा यहाँ पे बड़ा रहेगा इन कंपेरिजन टू सी जी एन एंड इसलिए एफ एन आपका ऊपर आएगा एंड सी जी एन जो है आपका वो यहाँ पे कहीं नीचे आ रहा होगा तो सी जी एन आपका यहाँ पे आया एफ एन आपका ऊपर आया एंड इससे पहले एफ एन और सी जी एन के बीच में क्या रिलेशन रहा होगा वो हमें यहाँ पे नहीं पता राइट right, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जिग्जैग मूवमेंट रखी कि एफ एन ऊपर था या जी एन ऊपर था इस रीजन में हमें नहीं पता कि कौन बड़ा था कौन छोटा था बट हाँ एक बार एन नॉट वैल्यू क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं एफ एन जो था वो आपका बड़ा था इन कंपैरिजन टू सी जी एन एंड यही रीजन है एफ एन आपका यहाँ पे ऊपर आया ग्राफ में और सी जी एन आपका यहाँ पे नीचे आया राइट right. तो इसलिए इस तरह से चीजें चलती हैं इस तरह से आपको यहाँ पे ग्राफ बनेगा राइट right. इस आइए इसके बाद कुछ एग्जांपल देखते हैं ओमेगा नोटेशन के ऊपर ताकि आप इस नोटेशन के साथ थोड़े और कंफर्टेबल हो जाएं और इसको समझ पाएं तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ओके फ्रेंड्स तो ये तीन एग्जाम्पल्स हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर टू हम यहाँ पे देखते हैं हमसे यहाँ पे क्या गया है एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस टेन एन जी एन इज एन राइट एन एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा जी एन दैट मीन्स यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एन प्लस टेन जो है वो आपका यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है सी uh, एन है ना ये चीज हमें यहाँ पे कही है हमसे सी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है तो आप जानते हो एन प्लस टेन आप कुछ भी यहाँ पे एन की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखोगे एन टेन भी रखोगे वन भी रखोगे सी की सिंपली आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी वन बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे टेन टेन जो है इसके यहाँ पे प्लस में है तो आप हमेशा ये वैल्यू जो है लेफ्ट एंड साइड वैल्यू वो बड़ी आएगी इसलिए यहाँ पे सी की वैल्यू यहाँ पे वन आ जाएगी एंड हर वैल्यू एन की ग्रेटर देन वन से यहाँ पे ये कंडीशन आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी राइट तो दिस इज परफेक्टली फाइन ये रिलेशन बिल्कुल परफेक्ट है एंड सी की वैल्यू यहाँ पे आपकी वन निकल रही है राइट इस रिलेशन में आप देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा जी एन तो एफ एन आपका यहाँ पे एन दिया हुआ है एन इज ग्रेटर देन आपका यहाँ पे सी एन प्लस टेन यहाँ पे आप देखिए एन प्लस टेन टेन हमेशा यहाँ पे ऐड हो रहा है इस ये वाली वैल्यू हमेशा यहाँ पे आपकी छोटी है बट हमें लेफ्ट एंड साइड वाली जो वैल्यू है उसको हमें बड़ा करना है राइट right? तो टेन यहाँ पे है दैट मीन्स अगर एन नॉट यहाँ पे हम मैं टेन लेता हूँ तो अगर यहाँ पे टेन लेता हूँ टेन की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो जस्ट इन केस यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन इज ग्रेटर देन सी ट्वेंटी राइट तो अगर c की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या रखूँ c की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे वन बाई टू रखूँ तो ये कंडीशन जो है मेरी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी राइट right? तो c की वैल्यू यहाँ से मेरी निकलती है वन बाई टू और एन नॉट जो मेरा यहाँ पे निकलता है वो निकलेगा टेन इसके बाद टेन से के बाद अब जितनी भी बड़ी वैल्यूज यहाँ पे आप रखोगे वो ये वाली कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगी आप करके देख भी सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैंने इलेवन रखा तो इलेवन इज ग्रेटर देन सी की वैल्यू आपकी वन बाई टू और यहाँ पे आपका आ जाता है इलेवन प्लस टेन विच इज ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई टू आपको मिलेगा टेन पॉइंट फाइव तो ये कंडीशन आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी सेटिस्फाई कर रही है ग्रेटर देन टेन से जो भी आपको वैल्यूज यहाँ पे मिलेंगी वो आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगी तो दिस रिलेशन इज ऑल्सो करेक्ट दिस रिलेशन इज ऑल्सो करेक्ट आइए थर्ड वाला देखते हैं थर्ड वाला क्या कह रहा है एफ एन इज इक्वल टू एन एंड जी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर तो अगर ये वाली कंडीशन हमें यहाँ पे सेटिस्फाई करानी है एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी एन स्क्वायर राइट ये चीज हमसे यहाँ पे कहा गया है बट आपको पता है ये कब अगर सी की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या रखूंगा सी इज इक्वल टू वन बाई एन रखूंगा 
तब जाके ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा बट सी मैंने जैसे आपको पता है कि केवल और केवल वहां पे हम कांस्टेंट रख सकते हैं सी कैन नॉट बी एन दैट मीन सी की वैल्यू मैं यहां पे ये नहीं रख सकता एंड हेंस फोर्थ ये वाली जो इक्वेशन है सेटिस्फाई नहीं करेगी दैट मींस ये वाली जो रिलेशन है वो गलत है ये नहीं हो सकता एफ एन जो है इज इक्वल टू ओमेगा जी एन ये आपका यहां पे नहीं होगा दिस इज रॉन्ग है ना तो इस तरह से आपके ओमेगा नोटेशन आपकी यहाँ पे काम करती है आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम थीटा नोटेशन देखते हैं